Hello guys, so in this video let me show you how to install Windows 10 in the iMac Pro 2017. En este video déjame mostrarles cómo instalar Windows 10 en el iMac Pro 2017. We have to go to Google. Vamos a Google. And let's put download to Windows 10. Le pongamos ahí download to Windows 10 o descargar herramientas de Windows 10. After that we have to go to the first link. Después de eso vamos a ir al primer link and go down, vamos abajo un poco, and let's go to download tool now, descargar la herramienta ahora. In here we could save it or we could run it. Let's run it if you guys want or let's save it. In this case, let's save it. And then go to view download or just run it. We could run it, podemos correrlo o ver la descarga, como querramos. Le damos que sí, yes. Now we're getting the things ready for Windows 10. To do this process, you guys have to use a Windows computer. Para hacer este proceso, tienen que usar una computadora de Windows. Let's accept it. And make sure you guys get your Windows 10 license. Espero que ustedes adquieran su licencia de Windows 10. Create installation media. Crear la, el, el disco de, ya sea el disco, el ISO file o el flash drive. Let's go next. In here, actually, actualmente aquí, we could select our language. Podemos seleccionar nuestro idioma. And the actual iMac Pro 2017 requires 62 bits architecture. So make sure, guys, you download the 64 bit, not the 86. Or consider a 32. Actualmente, el iMac Pro requiere la versión de 64 bits. Por favor, no vayan a bajar la 32 bits porque no les va a funcionar. And on my case, I'm gonna create an ISO file. That's the way that I did it with this iMac Pro 2017. I got issue with the memory, the USB flash drive, mm -hmm. because I think you, you guys need to use like a 2.0 one, and I didn't have any available, so I, could, I couldn't test it out. En mi caso voy a descargar la imagen ISO porque yo traté de hacerlo con un USB flash drive, y por alguna razón no me funcionó la 3.0. I estuve leyendo acerca de eso y encontré que tenía que usar una memoria 2.0 y por el momento no tengo ninguna, so procedí con el ISO file. Actually, the format that I have on this hard drive is XFAT. Actualmente el formato que tengo en este hard drive es XFAT. So we could proceed by saving the actual file. Podemos proceder para guardar el archivo. I already got my ISO image there, but let me just save it again for you guys. Actualmente ya tengo mi, mi archivo de Windows 10, pero déjame grabarlo nuevamente. This process is taking a long time. I, I won't have you guys waiting for so long. Actualmente este proceso dilata un poco, so no voy a tenerlos esperando por tanto tiempo. I'm going to proceed by using my old ISO file and then proceed from there. Actualmente voy a proceder usando el otro archivo ISO. Y proceder desde ahí. After this is done, you're gonna get a confirmation about finishing, and that's it. You could go ahead and, and install it on your actual iMac. Let's go to that process now. Actualmente, cuando eso termina, podemos finalizarlo y proceder a cómo instalarlo en el iMac en Windows 10. All right, guys. Now let's proceed with the installation of Windows 10 in the macOS High Sierra with the actual Mac, iMac Pro 2017. Ahora vamos a proceder a instalar Windows 10 en el iMac Pro 2017. Okay, first thing, let's go here at the top and utilities. Okay, vamos a ir a la parte de arriba donde dice ir y luego utilidades. After that, después de eso, let's go to Bootcamp Assistant. Vamos a ir a Bootcamp Assistant and let's go continue. Vamos a darle continuar. We have to go ahead and select the actual ISO. Vamos a seleccionar el ISO. And remember that we have that in the hard drive. Acuérdense que lo tenemos en el hard drive. Lo seleccionamos, we select it. And let's open it up. After that, we have to select how many gigabytes you want to have for Windows. 
Después de eso, debemos de seleccionar cuántos GB queremos para Windows. I'm just gonna select randomly. Voy a seleccionar cualquiera. Let's go install, instalar. And it's gonna download one of the most important part will be the bootcamp with all the drivers. Esta parte es muy importante porque va a descargar lo que son los drivers del iMac Pro 2017. One of the things that I did when I was in Windows 10 was to uninstall the driver for the video. Una de las cosas que hice cuando estaba probando Windows 10 fue que desinstalé el driver del video and I was not able to find it at all. Y no, tuve, no pude encontrarlo para nada. And the thing that I did with Windows 10 was to roll it back to a previous to a previous day. Una de las cosas que hice con Windows 10 fue mandarlo de regreso con una restauración hacia un día atrás para continuar usándolo. If you try to go online and search for this bootcamp, I tried different of ones that are in the Apple Store and they have an upload, the one for this iMac Pro 2017. Traté de buscar el bootcamp, el instalador en diferentes links de Apple y no lo pude encontrar. Right now the thing that is doing is partitioning the disk and copying some Windows file. Lo que está haciendo ahorita es particionando el, el SSD y después de eso está procediendo a copiar los archivos de Windows. Ok, let's put the password. Pongamos la contraseña. Now it's restarting. Ahorita se está reiniciando. Let's wait a bit for the restart. Esperemos un poco por uh, que se reinicie. Right now it's loading up the Windows 10 for the install. Ahorita está iniciando el instalador de Windows 10. All right, let's go now and proceed with the installation. Yeah, I just tried to put the actual camera closer. Vamos a proceder con la instalación. Actualmente la cámara la puse un poco más cerca. All right, you see guys, so far we have multiple windows tender. The one that I tried was the Windows 10 Pro. Si ustedes se fijan, tenemos varios Windows 10. El que yo probé fue el Windows 10 Pro. Let's click on it. Vamos a darle click sobre él. And then we proceed next. Vamos a proceder al siguiente. Let's go accept the terms. Aceptemos los términos. Next, siguiente. And now the install uses start for Windows 10. Let's wait for the install to finish up. I just try to get a little far away from the actual iMac again. So in that way you guys see that the actual install is legit. Ahorita lo que hice fue alejarme un poco del iMac 2017, del iMac Pro. En esa, de esa manera ustedes pueden confirmar que lo que estoy haciendo es legítimo. The only reason that what I got closer was to show you guys better all the options stuff. Una de las razones por la cual me acerqué un poco más es para enseñarles las opciones que tiene. The install is finishing up right now. Windows has to restart to continue. La instalación está casi terminando. Windows 10 se tiene que reiniciar para continuar con la instalación.
All right, right now in here we have to select the region that we are. Aquí actualmente tenemos que seleccionar la región donde estamos localizados. We could select the keyboard layout. Podemos seleccionar el tipo de keyboard que tenemos de teclado. All right. Once the Windows 10, 10 is installed, one of the things that's gonna appear is the bootcamp to install the actual application. Actualmente, cuando terminamos de instalar el Windows 10 y Windows 10 empieza, nos saldrá el bootcamp y tenemos que continuar con esa instalación. Let's go next. I accept. Vamos siguiente. Acepto los términos. Install. Instalar. Let's wait for the process. Esperemos por el proceso. And it's gonna install all the drivers. Esperemos por el proceso y va a instalar todos los, los drivers. I just get it closer to the actual screen. Lo puse un poco más cerca de la pantalla. So in that way you guys could see the installation. De esa manera ustedes pueden ver la instalación. Right now, right now the screen just blink because it's installing and trying to install the display driver. Ahorita el iMac parpadeó porque está tratando de instalar los driver del video. Just be patient because this process takes a few minutes. Por favor sean pacientes porque este proceso dilata un par de minutos. After the installation, it's gonna ask you to restart the system. Of course, you guys are going to proceed by restarting the system. Después de la instalación, va a pedir que reiniciemos el equipo. Por supuesto, tienen que reiniciar el equipo. If you see on the down part, there is a few seconds that are going down. After the, those seconds, it's going to restart automatically. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay unos segundos que se reiniciará el computador. Esperen por eso y él se va a reiniciar solo. Right now, the iMac Pro 2017 is restarting. Actualmente, el iMac Pro 2017 se está reiniciando. With Windows 10 installed already on it. Con Windows 10 instalado en ella actualmente. Okay, we got Windows 10 here now. I'm trying to increase the resolution right now. Estoy tratando de incrementar la resolución. So in that way you guys could see better. De esa manera ustedes pueden ver mejor. If we go here under the up, up arrow, you will see different icons here. There's one that is like a diamond. Si ustedes se van al triángulo de acá, se van al bootcamp que es como un diamante en forma de cuadro and let's go to bootcamp control panel vamos al panel de control de bootcamp and then the right side in here says keyboard we have this option here and we have the option here to start with macos always when the computer turns on or start with bootcamp we select which one we want and then we press apply Aquí tenemos la opción de seleccionar cuál de los dos sistemas queremos que el Mac empiece, si sea con Mac OS X, High Sierra o el Bootcamp de Windows 10.
let me show you the actual drivers. Déjame enseñarle lo, los controladores. If you guys see so far, and here we got all the drivers. Si pueden ver, tenemos todos los, los controladores. Okay, and I'm going to explain you the last step in here with Windows 10. When we shut down the computer, and for example, if we select to start with Mac or Sierra, on my case, I will select that. Le voy a explicar el último proceso. En este caso, yo seleccioné que quiero empezar con Mac OS High Sierra. So the first question that you guys are gonna ask, oh, how am I gonna go to Windows 10 back? How am I gonna go to Mac OS High Sierra and Windows Start? So one of the things that you guys have to do when you shut down your computer, let me explain you that section very well. All right, one of the questions that you guys are gonna ask, how to switch between the both operating system, between Mac OS High Sierra or Windows? Una de las preguntas que vamos a hacer es que una vez instalado el sistema, cómo ustedes pueden ir de Windows a Mac y de Mac a Windows. First thing that you guys have to do is turn on your computer. Una de las primeras cosas que deben de hacer es encender el computador, el iMac Pro. Mantienen apretada la tecla de opción. Press the option key and just hold it. In here you guys have the option to switch between both operating systems. En este momento ya tienen ustedes la opción ahora de seleccionar cuál es el sistema que quieren empezar. With the directional keys, you guys could select either or. Con las direccionales pueden seleccionar cuál desean empezar. And then press enter. Luego presiona la tecla de enter. I hope you guys enjoyed this video. If you have any questions or comments, please leave it below. Espero que hayan disfrutado este video. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, deja sus comentarios en la parte de abajo. And thank you so much again for watching this video. Muchísimas gracias por ver este video. And happy new year, guys. Y feliz año nuevo para todos.